கபுர்களை சந்தித்தால் அழுவார் கபுர்களை சந்தித்தால் அழுவார் எப்படி தன்னுடைய தாடிகள் நனையும் அளவு அழுவார் எம்முடைய வாழ்வில் நினைவு இருக்கிறதா கபுரை நினைத்து நாம் அழுத ஒரு நாள் எம்முடைய வாழ்வில் நினைவு இருக்கிறதா குரானுடைய வசனத்தை நினைத்து நாம் அழுத ஒரு நாள் எம் வாழ்வில் நினைவு இருக்கிறதா நரகத்தை குறித்து நாம் நினைத்து அழுத ஒரு நாள் கபுர்களை பார்த்தால் அழ ஆரம்பிப்பார் தாடிகள் நனையும் அளவு கேட்கப்படும் ரசுமான் உனக்கு சொர்க்கம் சொல்லப்படுகிறது நரகம் சொல்லப்படுகிறது அதற்கெல்லாம் நீ அழுவதில்லை ஆனால் கபுரை பார்த்தால் அழுகிறாயா சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு முன்னுடைய உள்ளத்திலும் ஆழமாக பதிய வேண்டிய ஒரு செய்தி அது மறுமையுடைய வீடுகளில் முதல் வீடாகும் அதில் ஒருவன் வெற்றி அடைந்தால் அதற்கு பிறகுள்ள வாழ்வு அனைத்தும் எளிதுதான் அவனுக்கு வெற்றியடையவில்லையோ யாருக்கு கபுருடைய வாழ்க்கை சிரமமாகி விடுகிறதோ அதற்கு பிறகு அவன் வெற்றி அடைவதென்பது சாத்தியமில்லாதது அது சிரமமாகிவிடும் கபுரிலே அவன் வெற்றி அடையவில்லை என்றால் மறுமையில் எழுப்பப்படும் பொழுது வலதுபுற கூட்டத்தோடு எழுப்பப்பட மாட்டான் கபுரிலே வேதனை என்றால் மறுமையில் எழுப்பப்படும் பொழுது அரசின் நிழலிலே ஒன்று கூட்டப்பட மாட்டான் கபுரில் வெற்றியடையவில்லை என்றால் வலதுகரத்தில் நாளை மறுமையிலே ஏடுகள் கொடுக்கப்படாது கபுர் அதுதான் முதல் வீடு அங்கே வெற்றியடைந்தால் அடுத்த வாழ்க்கை அனைத்தும் வெற்றிதான் யார் எம்முடைய வாழ்வில் நினைத்து பார்ப்பது கபுரை மன்னர்களை சந்தித்து மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள் என்று ரசூருல்லாஹி சொல்லாஹு அலிகி வசல்லம் சொன்னார்களே எம்முடைய வாழ்க்கையில் எம்முடைய உறவினருடைய மன்னரைக்கு தவிர வேறு என்றைக்காவது மன்னரைகளுக்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் சென்று மரணத்தை நினைவு கூறுவதற்காகவே பயணித்தவர்கள் எம்மில் எத்துணை பேர் உலகம் இந்த உலகத்துடைய ஆசைகள் உலகத்தின் மோகம் நிரந்தரமாக வாழப்போகின்றோம் என்பதை நாம் மறுத்தும் அந்த எண்ணம் எம்மளை எம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்துடைய பிணைப்போடு நீங்கள் கபுர்களில் சோதிக்கப்படுவீர்கள் கபுர்களில் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் எப்படி பித்னத்து தஜ்ஜாலை போன்று நெருக்கமான சோதனையாக அது அமையும் சொன்னார்கள் ஆதம் படைக்கப்பட்டதிலிருந்து மறுமை வரும் வரை இந்த பூமியிலே வரக்கூடிய சோதனைகளில் பெரிய சோதனை மசீஹு தஜ்ஜாலுடைய சோதனை இந்த மசீஹு தஜ்ஜாலுடைய சோதனைக்கு நெருக்கமாக கபுரில் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவீர்கள் அலங்கரிக்கப்படுவதுடைய <laughs> கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் வாழப்போகிறோம் இந்த பூமியில் கொஞ்சம் உணர்ந்து பாருங்கள் இது வெறும் வார்த்தை நடை அல்ல உணர்ச்சிகளோடு இதை கேளுங்கள் எத்துணை ஆண்டுகள் வாழப்போகிறோம் அசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் இந்த சமூகத்துடைய வயது என்று எதை சொன்னார்கள் எதை சொன்னார்கள் அறுபதிலிருந்து 
எழுவது இன்னும் எனக்கு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் மீதி இருக்கலாம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பலருக்கு இன்னும் பத்து ஆண்டுகளோ பதினைந்து ஆண்டுகளோ இருபது ஆண்டுகளோ இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளோ அவ்வளவுதான் கணக்கு முடிக்கப்பட்டு விட்டது அல்லாஹ் நாடி அல்ல அருள் செய்து அதற்கு மேல் வாழ்பவர்கள் மிச்ச சொற்பம் அதுவும் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் இந்த காலத்தில் ஏற்பட ஏற்படுகின்ற திடீர் மரணங்கள் மருத்துவ கணிப்பு சொல்கிறது அல்லாஹ் அறிந்தவன் மூன்று பேரில் பூமியில் பிறக்கக்கூடிய மூன்று பேரில் ஒருவர் கேன்சரோடு தான் மரணிப்பார் அப்படி நோய்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது மருத்துவமனைகள் மருத்துவமனைகளாக மக்கள் எல்லோரும் படையெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய நோய்களை மரணத்தில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காக இன்னும் எண்ணிக்கை குறிப்பிடப்பட்ட நாளை எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் எந்த நினைவில்